De peu antérieur au Blau Reiter, dit Brücke se voulait aussi un pont entre toutes les tendances de l'art moderne, mais un pont plus collectif, où les individualités s'effaceraient devant l'objectif commun. Pour Fritz Bleil, Erich Heckel, Karl schmidt rottluff et Ernst Ludwig Kirchner, ces quatre membres fondateurs, il s'agissait en effet de créer une véritable communauté qui déterminerait non seulement leurs choix artistiques, mais aussi leurs choix de vie. Ainsi le nom, dit Brücke, le pont, ou plus exactement la passerelle, fut-il d'abord choisi pour témoigner des liens très forts qui les unissaient. Car il faut savoir qu'ils s'étaient rencontrés tous les quatre à l'école technique supérieure de Dresde, où ils étudiaient l'architecture. Rejetant tout à la fois l'académisme, l'impressionnisme et le Jugendstil, qu'ils jugeaient superficiels, voire décoratifs, ils souhaitaient prôner un art résolument contemporain. Leur réunion avait lieu dans l'atelier de Kirchner, au sein d'un quartier ouvrier, car Nolascar avait également fait vœu de renoncer à la vie bourgeoise. Dès le début, ils prirent l'habitude de se critiquer mutuellement et sans concession, passant autant d'heures à discuter qu'à travailler, avec un enthousiasme infatigable. Chaque avancée individuelle, chaque trouvaille devenait aussitôt bien commun, se devant d'être partagé entre tous. Difficile de ne pas penser aux bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge. « Nous avions l'occasion, écrivit Kirchner, d'étudier le nu, ce fondement de tous les beaux-arts dans sa liberté naturelle. » Ainsi nous vint à tous le sentiment que la création devait s'inspirer de la vie et qu'il nous fallait bûcher à l'école de l'expérience. Cette cohésion, ainsi que la connaissance qu'avait Kirchner des grands maîtres de la peinture allemande, protégèrent le groupe en ce sens qu'elles empêchèrent leurs opposants de dénoncer un manque de sérieux dans la démarche. Les travaux des artistes de la Brücke ne sont d'ailleurs pas sans rappeler les gravures sur bois de Dürer ou Cranach, monuments inattaquables. Une exposition d'art océanien au musée ethnographique de Dresde avait aussi fortement impressionné Kirchner, tout comme la découverte de Van Gogh et surtout celle d'Edvard Munch, chantre des angoisses nordiques. La première exposition de la Brücke eut lieu en 1906 dans l'incompréhension générale. Aucun musée, aucune galerie n'ayant voulu soutenir l'opération, c'est un fabricant d'abat-jour qui prêta ses murs mais l'affiche, qui représentait un nu féminin, fut décrochée par la police et les visiteurs n'affluèrent pas, d'autant qu'hier comme aujourd'hui, il est compliqué de faire se déplacer le public des villes en banlieue. Deux mois plus tard, sans se décourager, les artistes de la Brücke organisèrent une seconde exposition, bientôt suivie par une troisième dans une vraie galerie à Dresde, car entre-temps, leur acharnement avait fait parler d'eux. Le public vint donc, essentiellement pour proférer rires et colibets, l'eau commun de tous les novateurs. Alors Kirchner eut une idée aussi géniale que désespérée. Pour assurer la survie du groupe, il imagina un abonnement annuel qui n'exigeait pas que l'on soit artiste. En échange d'une somme raisonnable, les adhérents recevraient une carte originale et une pochette contenant lithographie et gravure sur bois. Aujourd'hui très recherchées, ces pochettes sont un extraordinaire document sur l'expressionnisme allemand. L'année suivante, Émile Nold se joignait au groupe. S'il n'y resta que 18 mois, c'est peut-être lui qui a le mieux synthétisé l'esprit qui animait ses membres. Quand vous éprouvez devant certaines œuvres d'art un sentiment d'anarchie, de violence ou de vulgarité, écrivit-il, alors étudiez-les à fond. Ainsi vous verrez comment l'illogisme devient liberté et la vulgarité subtilité. Les peintures inoffensives valent rarement quelque chose. Devant l'impossibilité de s'imposer en province, le groupe migra à Berlin, mais la cohésion des pionniers ne résista pas à ce déplacement et dit Brücke sombra dans les querelles d'ego.